The module is made of several independent systems that has one central computer control which requires only one person to operate. Waste Delivery System Pyrolysis Reactor Catalytic Reactor Cooling System Oil and Gas Separation Tank Oil and Carbon Black Storages LPG Compression and Filling System The crashed feedstock is delivered to Pyrolysis Reactor then through series of motors and screw delivery systems it transported from stage 1, all the way to stage 4. During this process hermetic locks prevent air from getting into the reactor with feedstock, or flammable gases, escaping from the carbon outlet point. All gas vapors travel through pipes, to catalytic reactor. Under influence of the catalyst the molecular structure of gases is changed. The result is cleaner oil, higher yield and high quality LPG. The catalyst is also neutralizing chlorine from PVC, and reducing the sulfur in tire driven oils. From catalytic tower gases travel through cooling system, into oil and gas separation tank. After cooling gases become liquid, and travel to, oil storage tanks. Gases are compressed by three-stage compression system, chilled to minus 15 degrees Celsius and filled into LPG cylinders, ready for transportation and use in different industries like welding and power generation. As the system is heated with electricity, we do not produce any secondary waste or air pollution. The oil can be burned directly for heating purposes or distilled to gasoline and diesel fractures. The carbon can be used in construction industry, or depending from feedstock, sold as a recycled carbon.
这是拍机设置，从这里面我们可以设置拍机的温度。每一每一个每一段每一段每一段的那个控制温度，对吧？呃，这里就是那个手自动，包括控制在自动状态还是手动状态。如果有问题的话，可以在手动工作，这、就是手手自动的转换。这是那个系统的那一些那个设置。这是第二个页面。烧纸，有点烧纸。这第三个页面，第三个页面就是那个温度的开关。就是电加热部分，所有的控制部分都在这里。这是电加热的开关，就是一些反应。这是二级的，这是三级的，这是四级的。包括那个后面的那个油气混合，对吧？那个重油分离、柴油分离、汽油分流都在这个部分。这是摄氏的温度，我在这里呢可以设置每一项每一项的温度。我要控制什么温度，我就这里设定。我可以手动设定，对。我可以自己设定这温度啊。这里的主要部分就是设置那个温度，整个工艺的流程的控制参数都在这里设置了。这是我们的那个机械部分的开那个启动页面。这是那个螺杆，一级反应鼓的反应的那个螺杆，这是电流表，显示的这个正转还是反转，现在是正转，这是那个运行状态的显示，包括二级的、三级的、四级的。好，这也是反应的那个推进部分，也是一级的、二级的、三级的，跟前面的一样，也是一个机械控制的那个部分。这个是我们后道的这个工序，就是那个排渣部分，有排渣电机，有粉碎电机组成，这个最后的那个排渣系统。这是其他电机，就是我们辅助系统的，这是像上料啊、冷却啊、火催化啊等等等等，包括压缩部分啊，这是个辅助部分控制。这里是我这一个设计的一个那个温度显示界面，我可以每一个。区域都能温度设置的，看到吧？这这是一级的，这是二级的，它每一个线每一个线都有温度，实时显示的，温度显示功能，主要是那个实时观察那个流程啊。这个是那个电流的曲线，这都是一般就是那个参考用的，包括那个故障显示。我每个系统如果出故障的话，它这里都能够记录，包括这里都能反映、报警，到时都会亮，对吧？好、啊，还有报警都会自自动记录在里面。如果说有问题的话，它在里面就会反映出来。包括我以后的那生产用的那个实时报表，我生产的这个都可以打出来吗？都可以，都可以打印，都可以打印的。好，啊、包括历史的、实时的都有的，好吧？我这历史设置以后，它都会出来。好，这是一个主界面。Instant. 